ஹாய் வடபழனி நியூஸ் வீவர்ஸ் இன்றைக்கி நாம் வடபழனியில் உங்களுடைய ஃபேவரட்டான இடம் எதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் வடபழனியில் நிறைய ஃபேவரட்டான இடம் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வடபழனி நியூஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எந்த ஃபேவரட்னு பார்க்கலாமா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்தோம்னா வடபழனி மெட்ரோ வடபழனி மெட்ரோ ரயில்வே ஸ்டேஷன் இந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன் தாங்க இருக்கிற ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேயே கொஞ்சம் ஹைட்டான ரயில்வே ஸ்டேஷன் அது மட்டும் இல்லை ஒரு நாளைக்கு மூவாயிரத்துலேருந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறு பயணிகள் வந்து வந்து போயிட்டு இருக்காங்க நம்ம வடபழனி மெட்ரோ ரயில்வே ஸ்டேஷன் மட்டும்தான் பெரிய ஷாப்பிங் மாலோட கனெக்ட் ஆகுது ஆன்மீக தளமான முருவர் கோயிலுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது ஒரு பஸ் டிப்போ பக்கத்துலேயே இருக்குது பக்கத்தில் தியேட்டர்ஸு மால்ஸு எல்லாத்தோடைய ஜங்ஷனில் ஒரு இரநூறு மீட்டர் சர்க்கிள்குள்ளே இருக்கிற ஒரே ரயில்வே ஸ்டேஷன் பார்த்தோம்னா வடபயணி மெட்ரோ ரயில்வே ஸ்டேஷன் தான் இந்த வடபயணி மெட்ரோ ரயில்வே ஸ்டேஷன் உங்களுடைய ஃபேவரட்டாக இருந்ததுன்னா மை ஃபேவரட் வடபயணி மெட்ரோ ரயில்வே ஸ்டேஷன் சொல்லிட்டு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கீழே அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்தோம்னா வடபழனி முருகன் கோயில் வடபழனி முருகன் கோயில் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தாறுலேயே உருவாக்கப்பட்டது முதல் முதல்ல அண்ணாசாமி நாயக்கர் தென்பழனிக்கு போகும்போது ஒரு முருகர் படத்தை வாங்கி எடுத்துகிட்டு வந்து அவர் வீட்டில் வச்சு பூஜை பண்ணி குறி சொல்லிட்டு வந்தார் குறி சொல்லிட்டு நாளடைவில் அவருடைய குறி பழிக்கவே மக்கள் கூட்டம் அதிகமாகச்சு அவங்க வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு காலி பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்தே குறி சொல்கிற பணி தெய்வீக பணியை செஞ்சிட்ருந்தார் அவருக்கு சீடரான ரத்தனசாமி செட்டியாரை அவருக்கு அடுத்த காலகட்டத்தில் பார்த்துக்குங்க சொல்லி இதை வந்து பெரிய லெவலில் உருவாக்கணும் பெரிய கோயிலை உருவாக்கணும் சொல்லிட்டு திட்டம் போட்டு அவங்க கோயிலை கட்டுறதுக்கு நிதி திரட்டி கட்ட ஆரம்பித்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு வடபழனியோட ராஜகோபுரம் கட்டப்பட்டது பாவாடம் என்ற முறையில் நாக்க அறுத்து காணிக்கை செய்ய முறை செஞ்சு அவங்க குறி சொல்லிட்டு வந்தாங்க இவருக்கு அடுத்தது ரத்தனசாமி செட்டியாருக்கு அடுத்தது பாக்கிலிங்க தம்பரான் அவர் இந்த பணியை செஞ்சுட்டு வந்தார் இந்த மூணு பேருக்கும் இந்த மூணு சித்தருக்கும் வடபழனி கோயிலுக்கு பின்புறம் உள்ள நெற்குன்றம் சாலையில் அவங்களுக்கு பீடங்கள் இருக்குது பௌர்ணமி பூஜை சிறப்பாக நடக்கும் இவ்வளோ சிறப்பு மிக்க வடபழனி முருகர் கோயில் பார்த்திங்கன்னா போ ஒரு காலத்தில் கோடம்பாக்கன்ற தான் பேசப்பட்டு வந்தது காலப்போக்கில் பக்தர்களுடைய கூட்டம் அதிகமாகவே கோயில் கட்டி முடிக்கப்பட்டவை வடபழனி என்ற தனி பேரோட செயல்பட்டது தென்பழனிக்கு போய் வேண்டிக்கிட்டு பக்தர்களுக்கு என்ன நிறைவேறமோ அதை வந்து வடபழனிலே வேண்டிக்கிட்டால் எல்லாருக்கும் நிறைவேறியிருக்கு நாளடைவில் கூட்டம் அதிகமாக இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா சிறப்பு மிக்க ஒரு கோயிலாக இருக்குது இந்த வடபழனி முருகன் கோயில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா மை ஃபேவரட் வடபழனி முருகன் கோயில்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதுக்கப்புறம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபேவரட்டான இடம்னு பார்த்திங்கன்னா கமலா தேட்டருங்க கமலா தேட்டருங்க கமலா தேட்டர்னு சொன்னால் எல்லாருக்குமே வந்து தெரியும் மோஸ்ட்லி இந்த தேட்டரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டில் கட்டப்பட்டது அப்போ முதலமைச்சராக இருந்த கல கலைஞர் கருணாநிதி சங்கிய முழுங்கன்ற முதல் படம் இதில் திரையிடப்பட்டது இந்த தேட்டரில் நூற்றி ஐம்பது கார் பார்க்கிங்கோட முந்நூற்றம்பது டூ வீலர் பார்க்கிங்கோட ஒரு நவீன் நவீனமயமாக்கப்பட்ட ஒரு தேட்டராக இப்போ இருக்குது இது வரைக்கும் ஒரு ஐநூறு படத்துக்கு மேலே இங்கே திரையிடப்பட்டிருக்கு இங்கே இந்த தேட்டரில் நம்ம படம் ஓடாதான் என்று இயங்காத நடிகர்களே கிடையாது ஏன்னா வடபழனி ஸ்டூடியோ நிறைந்த இடம் இங்கே எல்லா நடிகர்களும் வருவாங்க இந்த தேட்டரில் நம்ம படம் ரிலீஸ் ஆகணும் என்ற கனவு காண்ட நடிகர்கள் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க இந்த கமலா தேட்டர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மை ஃபேவரட் கமலா தேட்டர்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய ஃபேவரட்டான இடம் எதுன்னு பார்த்தோம்னா வெங்கீஸ்வரர் கோயில் வெங்கீஸ்வரர் கோயில் சிவன் கோயில் இந்த சிவன் கோயில் சோழர் காலத்தில் கட்டப்பட்டது சென்னையில் ஆயிரம் வருஷங்கள் பழமையான கோயிலில் இந்து கோயில்லையும் ஒன்று வேங்கையன் என்ற சித்தர் வந்து இந்த கோயிலை வந்து பார்த்துட்டு வந்தார் சிவனுக்கு அபிஷேகம் பண்ணுறதுக்கு பூக்கள் எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு மரத்து மேலே ஏறி 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 அவருடைய 
நகங்கள் பெருசாகி வேங்கை வேங்கைனா சிறுத்தை சிறுத்தை மாதிரி நகம் வளர்ந்ததுனால அவர் வந்து வேங்கையன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு பேரும் வந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தளத்தில் அப்பர் சுந்தரர் மாணிக்கவாசகர் திருஞான சம்பந்தர் வந்து வெங்கீஸ்வரரை வழிபட்டிருக்காங்க இங்கே அம்மன் சாந்தநாயகி அம்மனாக காட்சி அளிக்கிறாங்க பிரதோஷ பூஜைகள் ரொம்ப ஃபேமஸானது இங்கே வடபயணி இதுக்கு முன்னாடி கோடம்பாக்கன் கோடலம்பாக்கன்னு இருக்குது நம்ம வெங்கீஸ்வரர் கோயிலால் தான் இது கோடம்பாக்கன்ற மாறிச்சு கால் நாளடைவில் கோடலம்பாக்கம் கோடம்பாக்கமாக மாறிச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் முக்கியமான சிறப்பு மிக்க கோயிலில் இந்த கோயிலும் ஒன்று இங்கே வெங்கீஸ்வரராகவும் சாந்தநாயகி அம்மனாகவும் அருள் பாலித்து கொண்டிருக்கிறாங்க இந்த கோயிலில் வந்து வழிபட்டு வணங்குறவங்களுக்கு எல்லா எல்லாமே நிறைவேறுதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே வழிபட்டுட்டு இருக்காங்க இந்த கோயில் உங்களுடைய ஃபேமஸாக இருந்ததுன்னா மை ஃபேவரட் வடபயணி வெங்கீஸ்வரர்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தது பார்த்தோம்னா உங்களுடைய ஃபேவரட் எதுனா ஃபோரம் ஆளுங்க இப்போதைக்கு வடபயணியுடைய மிகப்பெரிய லேண்ட்மார்க்காக திகழ்கிறது ஃபோரம் மால் தான் இந்தியாவில் பெரிய மாலில் இதுவும் ஒரு மாலு சென்னையில் ஃபீனிக்ஸ் மால் அடுத்தபடியாக இருக்கிற பெரிய மாலில் இதுவும் ஒன்று ஆறு லட்சத்தி முப்பத்தி ஆறாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட்டோடு இது இருக்குது இது உள்ள நூறு கடைங்களுக்கு மேலே இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்பை சினிமாஸ் ஐமேக்ஸ் சினிமாஸ் போன்ற ஒம்பது ஸ்க்ரீன் இருக்குது இங்கே லக்ஸூரிஸ் தேட்டரும் இருக்குது முந்நூற்றம்பது ரூபா டிக்கெட்டோட குழந்தைங்களுக்கு விளையாடுறதுக்கான எல்லா கேம்ஸும் இங்கே இருக்குது உள்ளே போனோம்னா நம்மளுடைய என்டர்டெயின்மெண்ட்க்கு ஃபுல் கேரண்டியோட இந்த மால் இருக்குது இவ்வளோ பெரிய மால் வந்ததுலேருந்து இந்த ஏரியாவே டெவலப் ஆகிடுச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் மெட்ரோ ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் வடபானி பஸ் டிப்போ போன்ற முக்கியமான டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் உள்ள ஒரு பெரிய மால் பார்த்தோம்னா இந்த மால் மட்டும்தான் வேறு எந்த மாலும் இவ்வளோ பக்கத்துலேயே பஸ் டிப்போவோடையும் ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனோடைய ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ்குள்ளேயே கவர் ஆகிற எந்த மாலும் வந்து தமிழ்நாட்டிலேயே கிடையாது அந்தளவுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஃபெசிலிட்டி உள்ள மால் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபோரம் மால் இதில் மிகப்பெரிய பிராண்டட் கம்பெனிஸ் எல்லாமே இருக்காங்க லைஃப் ஸ்டைல்ஸ் ஆர்எம்கேவி போன்ற எல்லாமே இருக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பெரிய பெரிய ஹோட்டல்ஸும் உள்ளே இருக்குது அதனால் இந்த ஃபோரம் மால் உங்களுடைய ஃபேவரட்டாக இருந்ததுன்னா மை ஃபேவரட் ஃபோரம் மால் சொல்லிட்டு நீங்கள் வடபழனி நியூஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதை மக்களுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த ஃபோரம் மாலுக்கு அப்புறம் உங்களுடைய ஃபேவரட்டு எதுன்னு பார்த்தோம்னா ஃபேவரட் ஃபேவர் ஃபோ ஃபோரம் மாலுக்கு அப்புறம் உங்களுடைய ஃபேவரட் எதுன்னு பார்த்தோம்னா விஜயா ஹாஸ்பிட்டல் விஜயா ஹாஸ்பிட்டல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப பழமையான ஹாஸ்பிட்டலுங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டுலேயே கட்டப்பட்டது தாதா சாஹேப் பால்கே விருது பெற்ற பி நாகிரெட்டி அவர்களால் தொடங்கப்பட்டது முதல் முதல்ல பார்த்தோம்னா முப்பது பெட்டோடு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இது மக்களுக்கு சேவை செய்கின்ற நோக்கத்தோடு தான் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதனால தான் இவ்வளோ தூரம் வளர்ந்துருக்கு இப்போ எழுநூத்தம்பது பெட்டோடு இருக்கு இதனுடைய வளர்ச்சி பார்த்தோம்னா நாகிரெட்டி வந்து ரொம்ப திறமையானவர் அவருக்கு விஜயவாகினி ஸ்டூடியோ இருக்கு பிரசாத் ப்ராசஸ் என்ற பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் இருக்கு அந்த பிரிண்டிங் ப்ரெஸ்ல சந்தமாமா என்ற புக்கு வெளியே வந்துட்டுருக்கு குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச புக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் விஜயா ஹாஸ்பிட்டலில் இப்போ விஜயா ஹார்ட் ஃபவுண்டேஷன் விஜயா ஐஸ் ஃபவுண்டேஷன் விஜயா ஹார்கன் சர்வீசஸ் போன்ற நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் தொடங்கியிருக்காங்க பெரிய லெவலில் வளர்ந்துருக்காங்க உலக லெவலில் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குற ஒரு பெஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் விஜயா ஹாஸ்பிட்டலும் இருக்குது இந்த விஜயா ஹாஸ்பிட்டல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மை ஃபேவரட் விஜயா ஹாஸ்பிட்டல்னு சொல்லிட்டு நம்ம வடபயணி நியூஸில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மை ஃபேவரட் விஜயா ஹாஸ்பிட்டல்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணி நீங்கள் அனுப்புங்க நம்ம வடபழனியில் எது ஃபேவரட் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அடுத்தது பார்த்தோம்னா மிக முக்கியமான பிளேஸுங்க வடபழனின்னு சொன்னதும் அது பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஏவிஎம் ஸ்டூடியோ தான் நம்ம ஏவிஎம் ஸ்டூடியோ முத முதல்ல காரைக்குடி செட்டியார் ஏ அவிச்சி மையப்பன் அவர்களால் தொடங்கப்பட்டது இந்த ஏவிஎம் ஸ்டூடியோ தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் முதல் முதல்ல சரஸ்வதி சவுண்ட் சர்வீஸ் சவுண்ட் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்ற ஒரு ப்ரொடக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணார் அந்த ப்ரொடக்ஷனில் அல்லி அர்ஜுனா என்ற படமும் ரிலீஸ் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் 
காரைக்குடியிலே ஒரு டிராமா ஆடிட்டோரியம் முதல் முதல்ல ஏவிஎம் ஸ்டூடியோ தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி காரைக்குடியில் ஒரு பெரிய டிராமா ஆடிட்டோரியம் தான் ஏவிஎம் ஸ்டூடியோ தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு ஒரு முன்னோடியாக இருந்த இடம் அது அதுக்கப்புறம் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சில் ஏவிஎம் ஸ்டூடியோ தொடங்கினாங்க முதல் முதல்ல பார்த்தோம்னா அவங்களுக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றுலேயே அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதை அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சில் ஏவிஎம் ஸ்டூடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணி நாம் இருவர் என்ற ஒரு படம் திரை திரையிடப்பட்டது முதல் முதல்ல வந்த நாம் இருவர் படம் தான் ஏவிஎம் ஸ்டூடியோவில் திரையிடப்பட்டது ஏவிஎம் ஸ்டூடியோவில் அறிமுகப்படுத்த நடிகர்கள் யாருன்னு பார்த்தோம்னா வைஜெயந்தி வைஜெயந்தி மாலா சிவாஜி கணேசன் நம்ம கமலஹாசன் அது மட்டும் இல்லாமல் கன்னட நடிகர் ராஜ்குமார் எஸ் எஸ் ராஜேந்திரன் இவங்களாம் ஏவிஎம் ஸ்டூடியோவால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நடிகர்கள் ஏவிஎம் ஸ்டூடியோவில் கால் பதிக்காத நடிகர்களும் கிடையாது ஏவிஎம் ஸ்டூடியோவுக்கு போய் கனவு கண்டு பெரியாலாக வரணுன்றத இருக்க திரைத்துறையில் இருக்க முடி திரைத்துறையில் யாரும் இருக்க முடியாத ஆளுங்களே யாரும் இருக்க மாட்டாங்க இந்த ஏவிஎம் ஸ்டூடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மை ஃபேவரட் ஏவிஎம் ஸ்டூடியோ வடை பண்ணின்னு போடுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணது இல்லாமல் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் எந்த ஃபேவரட் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வடை பாணியில் ரொம்ப ஃபேமஸ் எதுன்னு பார்த்தோம்னா லக்ஷ்மண் ஸ்ருதிங்க லக்ஷ்மண் ஸ்ருதி பார்த்தோம்னா வி ராமன் அண்ட் வி லக்ஷ்மன் அவர்களால் வந்து மேனுவல் ஆக்ஸ் ஆர்கெஸ்ட்ராவாக முதல் முதல்ல தொடங்கினாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் ஒரு பத்து ஸ்டூடெண்ட்டை வச்சு அவங்க தொடங்கினாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் உலக சாதனை படைத்த மியூசிக் ட்ரூப்பில் இவங்க ஒருத்தங்க முப்பத்தாறு மணி நேரம் அவங்க நான் ஸ்டாப்பாக மியூசிக் பண்ணி காமராஜர் அரங்கத்தில் இருபத்தி நாலாயிரம் ஆடியன்ஸோட அவங்க பண்ணியிருக்காங்க உலகம் முழுக்க பதினாலு கண்ட்ரியில் போய் ஏசுதாஸ் பாலசுப்ரமணியம் அவங்களோட போய் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க அது இல்லாமல் சென்னையில் திருவையாறு இவங்க வருஷம் வருஷம் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ரொம்ப ஃபேமஸான விழா சென்னையில் திருவையாறு ஒரு ஐநூறு இசை கலைஞர்கள்கிட்ட பங்கேற்கிறாங்க ஏழுலேருந்து பத்து நாளுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய விழா இந்த விழா இந்த லக்ஷ்மண் ஸ்ருதியில் கிடைக்காத இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டே கிடைக்க கிடையாது எல்லா மேக்சிமம் எல்லா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் லக்ஷ்மண் ஸ்ருதியில் கிடைக்கும் எல்லா இசை கலைஞர்களும் லக்ஷ்மண் ஸ்ருதியில் வாங்கி தான் அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க மோஸ்ட்லி இந்த லக்ஷ்மண் ஸ்ருதி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தேன்னா நீங்கள் மை ஃபேவரட் லக்ஷ்மண் ஸ்ருதின்னு டைப் பண்ணுங்கள் எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வடபயணியில் மை ஃபேவரட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மை ஃபேவரட் வடபழனி ஹாய் வடபழனி நியூஸ் வீவர்ஸ் இன்றைக்கி நாம